Здравствуйте, вы смотрите новости Примиуси. С вами Руслан Трофимов. И сегодня в нашей программе. Молодежный форум Ростов ежегодно собирает всех, кто может стать лидером, готов проявить себя в любой жизненной сфере. Девиз форума также символичен. Начни с себя. Впервые в Матвея Курганском районе прошел фестиваль «Созвездие талантов». Главными его героями стали победители и призеры различных соревнований, олимпиад и конкурсов. В районном Доме культуры не было свободного места. В полуфинальной игре КВН встретили 7 команд из 5 сельских поселений Матвея Курганского района. Магазин новогодних салютов у Визирова на Московской 43 в Матвеевом Кургане поздравляет всех с наступающим Новым Годом и ждет всех за мишурой, гирляндами, искусственными елками и, конечно, петардами, фейерверками и салютами. Продажа оптом и в розницу. И это еще не все. 27 и 28 декабря ночные распродажи. Мы будем ждать вас с 8 утра до полуночи за яркими и взрывными подарками. Не оставляй праздничное настроение на потом. Купи сейчас у Визирова на Московской 43. И теперь более подробно. В минувшую субботу в Матвея Курганской детской школе искусств состоялся молодежный образовательный форум «Росток-2016». Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Молодежный образовательный форум «Росток» в Матвеево-Курганском районе проводится уже третий год подряд. Организатором его выступил отдел по делам молодежи при поддержке отдела образования и культуры. В большом зале собрались 180 старшеклассников из школ района в возрасте от 14 до 18 лет, а также приглашенные гости и руководители образовательных групп. Форум открыл глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский. Непростое время. Время вызовов. И в это время вы живете, в это время вы определяете свой жизненный путь. И сегодня как раз таки это один из шагов, потому что вы здесь, вы активны. Вы те, кто, в общем-то, не стоит в стороне, не ждет, куда, э, что повернется это самое. Вы определяете направление молодежного движения жизни нашего района, нашей области. Вы являетесь той командой, которая завтра станет руля страны. Молодежный лидер района Светлана Гречка рассказала, что главной задачей форума является продвижение интересных идей и предложений до их логической реализации. Сегодня мы задаем вектор, вектор своего движения, вектор своей работы, вектор своего развития. И сегодня не случайно я дала, ну мы поговорили с руководителями площадок, и была такая просьба, то есть у вас сегодня должна быть очень такая напряженная, продуктивная работа, и в конце вы должны предложить свои идеи. Каких-то интересных, может быть, это уже готовый будет продукт, это может быть какая-то будет идея, как мы будем развиваться, какие интересные акции, какие интересные конкурсы мы будем с вами проводить в рамках вот реализации молодежной политики, чтобы мы с вами вместе что-то сегодня приняли интересное и с вами вместе в 2017 году все это осуществили. Депутат законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина, приветствуя участникам форума, отметила, что не каждый район может похвастаться таким событием. Я хочу прежде всего вас поздравить, потому что, поверьте, не у всех есть свой собственный форум. У вас он есть, поэтому вы его обязательно берегите. И если вас просят предложения, давайте эти предложения, потому что я думаю, что вы все знаете, кто у нас президент. Я думаю, что многие из вас слушали его послание 1 декабря. И наш Владимир Владимирович Путин сказал всем, на всю страну, всем губернаторам, всем депутатам, всем министрам, что самое главное в России – это молодежь. И что от нас с вами зависит то, какая будет наша страна. И именно вам беречь Россию. И именно вам развивать нашу страну. Росток ежегодно собирает молодежь с активной жизненной позицией, в том числе представителей молодежного парламента и молодой гвардии. Всех, кто может стать лидером, готов проявить себя в любой жизненной сфере. Девиз форума также символичен. Начни с себя. Основными направлениями работы стали гражданско-патриотическое воспитание, предпринимательство, здоровый образ жизни, управление, творчество и другие. Кстати, медиаплощадку возглавил журналист и оператор телекомпании «Премиусия» Руслан Трофимов. Гость моей площадки будет ведущий русского радио поселки Матвеев Курган. Это Макс. А я представляю телекомпанию «Премиусия» и расскажу о своей работе. А всем вам, кто будет на других площадках, тоже хорошего настроения, больше эмоций. Ура! Ведущая молодежного форума Ашут Хачатрян и Ксения Гапоненко провели веселую перекличку, где представители каждой из площадок прокричали свой девиз. 
Всего на форуме работало семь тематических площадок. Образовательная программа была направлена на создание конкретных творческих продуктов. Направление возглавили опытные специалисты в этих сферах, постаравшиеся в отведенное время передать все свои знания и опыт молодежи. Происходило это в неформальной обстановке, в живой игровой форме. Включающих не было. Всем приходилось думать, искать нестандартные решения вопросов. Приобретенные опыт и навыки наверняка пригодятся молодым в их дальнейшей жизни. Попробовать себя в данной сфере, чтобы понять, можно ли в будущем будет работать так. На форуме царила атмосфера доброжелательности и чувствовалась сплоченность команд. Участники были очень активными, задавали вопросы, вступали в диалог с гостями. А в конце мероприятия каждая площадка представила свой заключительный проект. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиусия». Не случайно конец декабря ознаменовался целым рядом ярких молодежных событий, подводящих итоги уходящего года. Одним из них является первый районный молодежный фестиваль «Созвездие талантов». Главными героями фестиваля стали победители и призеры областных, всероссийских и международных соревнований, олимпиад и конкурсов. Своими достижениями в спорте, искусстве, изучении наук и общественной деятельности они поддержали и приумножили славу Матвеева Курганского района. Фестиваль в нашем районе проводится впервые. Герои нашего праздника – это 105 ребят из 12 общеобразовательных учреждений, воспитанники Матвеева Курганской детской юношеской спортивной школы и Центра детского технического творчества. Сегодня здесь, в нашем зале, лучшие из лучших. Приветственным словом к участникам первого фестиваля обратилась заведующая отделом образования Елена Орлова. Она выразила надежду, что это начинание станет хорошей традицией. Сегодняшний фестиваль станет для кого-то, может быть, толчком для новых, для новых успехов. А родителям хотела бы пожелать э, э, терпения, мудрости по отношению к своим детям, педагогам, творческих и профессиональных успехов. Ну а нам с вами... В новом наступающем 2017 году хочу пожелать здоровья, успехов и, в общем-то, чтобы наши дети всегда в нас стреляли надежду в наше будущее. Первыми удостоились своих наград спортсмены, заслужившие в своих возрастных группах знаки ГТО. Затем в спортивной номинации к вершине Олимпа директор Матвеева Курганской детской юношеской спортивной школы Михаил Лусухин наградил грамотами отдела образования членов военно-спортивного клуба «Русь» Матвеева Курганской школы номер один. Ребята стали победителями областного этапа всероссийского конкурса «Сыны и дочери Отечества» и блестяще выступили в марш-параде победителей, проходившем в Москве. Также были награждены члены команд юных инспекторов дорожного движения, команда волейболистов Анастасиевской школы и борцы разных стилей, среди которых есть и совсем юные спортсмены. Призер открытого чемпионата и первенства детской молодежной общественной организации Таганровская городская федерация карате до по карате до Сенаган. И фотография, пожалуйста, Дмитрий. Заведующая отделом культуры Ирина Пономаренко поздравила многочисленных победителей творческих конкурсов в номинации «Вдохновение» – музыкантов, певцов, художников и танцоров. Милые, дорогие, мне с особым трепетом хочется пожелать нашим звездам, которые представляют наш район именно в этой номинации, таких успехов, чтобы Россия нам тоже покорялась. Продолжайте в том же духе. Многие из победителей этой номинации порадовали присутствующих своими выступлениями, которые были в перерывах между награждениями. Победители международных, всероссийских и региональных школьных олимпиад и конкурсов были выделены в номинацию «Интеллектуал». Их поздравила начальник отдела по делам молодежи, казачества и связям с общественными организациями Светлана Гречко. Вы знаете, это успех. 
и, и ваша заслуга. Вы над этим трудились, над этим успехом, над этой минуточкой славы. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом, всегда поднимать планочку чуть выше, чем она соответствует вашим возможностям и способностям. Стремитесь к самосовершенствованию. Вы знаете, вы сегодняшние, вы сегодняшние, от вас сегодняшних зависит прогрессивное развитие нашей страны в будущем. Мы вами гордимся. Так держать. Заслуженные награды получили также педагоги и родители победителей, чей труд и забота стали фундаментом успеха их детей и воспитанников. Благодаря усилиям и труду этих людей мы сегодня можем гордиться нашими детьми и будущим нашего Миусского края, будущим в Ростовской области. Это дети, которые будут защищать не только честь нашего района Матвея Курганского, они не только придут к нам хорошими специалистами, они прославят наш Матвей Курганский район, и нашу Ростовскую область. Фестиваль длился два часа, но для всех время пролетело незаметно. Все было очень торжественно и ярко. Ребята получили хороший стимул для новых успехов и побед. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиусия». 16 декабря в районном доме культуры поселка Мартыев Курган состоялось самое долгожданное мероприятие в уходящем сезоне. Школьники играли в КВН. Полный зал, много вас, да, все приехали, все поселения приехали, все классно. Замечательный зал и повод у нас сегодня просто супер, самый классный. КВН, да, этим все сказано, просто сегодня КВН, поэтому у нас сегодня много. Тема игры «Будем знакомы» и это не случайно. В полуфинале встретились семь команд из пяти сельских поселений Матвеокурганского района. Перезагрузка из Ряженского сельского поселения, до да пять из Новониколаевского сельского поселения, не мальчишки из Малокирсановского сельского поселения, хулиган из Большекирсановского сельского поселения, три команды из Матвеокурганского сельского поселения, БЭМС, Орел и Трешка и Молодежка, каждая из которых внесла свою нотку юмора и неповторимый колорит. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вас приветствует прекрасная половинка КВН, те, без которых КВН был просто смешным. Да, с нами он стал еще и находчивым. А что же такое КВН? КВН – это красивые восхитительные виноградки. Как же, какие вы наивные! Ты что, КВН да? Калории вовсе нет! Совсем не то, как вам не стыдно, как вы надоели! Командам предстояло сыграть четыре конкурса – приветствие, фоторазминка, видеоролик и домашнее задание. Как и всегда, конкурс приветствия ознакомил зрителя с участниками команд. Конкурс фоторазминка определил самый струмный комментарий к предложенной фотографии. В конкурсе видеоролик был представлен один день из жизни команды. А домашнее задание традиционно наполнено всем богатством юмора, с которым команда вышли в этот день на сцену. Членами жюри оценилось остроумие команд в соответствии выбранной тематике, хронометраж выступлений, за несоответствие которому у команды снимался один балл. В финал должны были пройти четыре команды, поэтому никто не хотел выступать в юморе и находчивости. В ходе непростой полуфинальной игры победителем стала команда «Молодежка», вторыми – «Орел и Трешка», третьими – «Не мальчишки». Четвертое место поделили две команды – «Перезагрузка» и «Бэмс». Все пять команд были награждены соответствующими кубками и станут участниками финальной игры, которая состоится в феврале 2017 года. Также членами жюри были вручены кубки за лучшую актерскую игру среди юношей и девушек, а также лучшую шутку. Ими стали Владислав Колесников, Олеся Горлачева и команда «Перезагрузка». Друзья, я думаю, всем знакома такая ситуация. Парень хочет познакомиться с девушкой, но либо стесняется, либо просто не о чем разговаривать. Итак, представьте, на школьном вечере. Привет. Привет. А ты на диване сидишь, да? Ну да. Одна? Одна. А ты на вечеринку пришла, да? Ну да. А ты в платье пришла? Да. В этом? В этом. Твое? Мое. Нравится тебе? 
Да, нравится. А у тебя только одно платье, да? Нет, не одно. То есть много платье? Да. Ну, ты это выбрал, да? Да. Слушай, ну, а сколько платьев примерно? Ну, штук восемь. А на тебе? Одно. Ну, то есть дома штук семь, да? Да. Слушай, ты же целовалась, Леха. Что? А рубашки есть? Да какие рубашки? Видео лучших шуток смотрите на нашем информационно-развлекательном портале news.info, а также в наших социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, пользователи газеты Дело Миус. Новый год уже стучит в двери детских садов района. Первыми встречают Деда Мороза самые маленькие жители при Миусе. В каждом детском саду декабрь – горячая пора, и взрослые, и дети заняты приятными хлопотами, подготовкой к новогодним утренникам. Ведь Новый год – один из самых любимых, веселых, волшебных праздников. К праздникам ребята ответственно готовятся, разучивают стихи, песни, танцы, готовят инсценировки. В назначенный день в сказочно украшенных музыкальных залах собираются многочисленные гости и сказочные персонажи. Дети погружаются в мир сказок, неожиданных приключений и, конечно же, подарков. В преддверии Нового года редакция газеты «Деловой Меус» проводит розыгрыш призов для своих подписчиков на первое полугодие 2017 года. Совсем скоро станет известно имя счастливого обладателя стиральной машины «Индезит». 26 декабря в 14 часов состоится розыгрыш суперприза среди подписчиков газеты «Деломиус». Кроме того, будут разыграны поощрительные призы, бесплатная подписка на газету «Деломиус» и приз от ТРЦ «Арбуз». Посмотреть прямую трансляцию этого события вы сможете на главной странице нашего сайта «Миус.инфо». Это пока вся информация. Эти и другие новости вы сможете найти на нашем сайте mils.info. Я с вами прощаюсь, желаю вам хороших выходных.